毛毛被杀了嘛，早累积了声望，一笔勾销，弑君恶名，永永跟随着他，让他在快两千年后的今天乱成贼子，再见大公爷。他选择了灭蜀之路，他的部队三大将领啊，钟会、邓艾、诸葛绪，兵分三路，大概十八万人，钟会一路攻城打寨，汉中立刻就告急，向剑阁方面逼近，姜维立刻就是往剑阁的方向进行长距离的撤退，很快双方在剑阁激烈的战斗，邓艾也不跟钟会报告，绕开了剑阁，进入到蒲城。这一带直扑成都，消息传到成都之后，朝野惊骇哦。当时刘禅只好把成都里面的老弱残兵交给诸葛亮的儿子诸葛瞻，率领部队去击入邓艾。没想到诸葛瞻表现失常，把蜀军大败，历史上的蜀汉就到此结束。司马昭对于灭蜀的不世之功，正式的晋升晋王，加九次，直接打开了儿子司马炎称帝之路。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来讲我们的历史讲堂大认识系列哦。最近我们一系列呢都在讲晋朝是如何建立的。为什么晋朝建立呢会让大家觉得有趣呢？因为这是个三国时代的后期啊，大部分读三国啊，可能都读到诸葛亮过世之后呢，大概就不清楚了。而我们呢，故事已经延续到谁呢？司马昭之心，路人皆知。之后呢，司马昭如何挽回大家的心呢？否则的话，他作为乱臣贼子高。老鲍已经被推翻了，但他还是依然成功的辅政，甚至呢，他超越了父兄的成就，他把蜀国给灭了。为什么会促成这一切？但是在他弑君的臭名背后，他又是如何来善后呢？司马昭为什么最终没办法当上皇帝啊？今天我们就来聊一聊啊，司马昭人生最后的这段故事啊，到底司马昭是怎么样？挽回非常混乱的局势的，那我们讲历史要来欢迎谁呢？欢迎王立本老师，大家好，哎，学弟好，还有全世界的朋友们，大家好。是像上一讲，我们已经提到曹毛啊，被一箭捅死在车上啊，血流成河啊，真的是以最悲壮的一个方法做了结局哦。所以我们才讲他婆尔其真主父之风啊，谁呢？就是曹操啊。可是这么悲壮的背后呢，有一个人呢、啊，这一下啊，可能要心碎了。谁呢？就是司马昭啊，他人不在现场啊，但是假装把这个事情处理成这样，这个时候怎么办呢？人还坐困在大将军府的司马昭，很快就收到这消息了。他作何反应？要如何来善后呢？那那到底千古未有之变了、啊，那怎么办呢？兄弟，曹毛被炸掉这件事情完全在司马昭的意料之外了。曹毛被杀这件事情，从秦汉算起，四百多年来从来没有发生这种光天化日之下的弑君之事，对不对？嗯，而且这还发生在氏族政治的这种大环境之下，你可以想象一下这件事情在当时对朝野所造成的震撼啊。事实上，我们从今天的史料来看，我们也看不到司马昭有下过任何的命令要对曹毛不利嘛。可以说是猝不及防的情况下发生这样的事情，对他来说实在是不必如此，因为他前面就有曹丕篡汉的这样一个范例嘛，对不对？对，结果曹毛竟然就这样猝不及防就被沉寂在大街之上，给一箭捅死。当时我们从另外一个人的反应就可以知道这件事情有多震惊。谁呢？司马孚。这司马孚是饱经世故，什么阵仗没见过日啊？当时司马孚得知这个消息之后，立刻冲了过来啊，坐在地上，把曹毛的头颅枕在自己的大腿之上。司马孚当场嚎啕大。大哭，他说皇上被杀，死内臣之罪过啊！他意思就是说，我没有保护好皇上，才导致皇上出这样子。其实坦白讲，司马孚这样说也没有错。如果今天这个事情不是去找贾充做，找司马孚来做，我认为就不会出这个意外。有一个事情是，司马孚据说没有参与这一次废立的行动。嗯，有可能。但我觉得司马孚在这边展现他很强的政治力。第一个，因为司马孚已经官任太傅了，再升也没法再升上去，这官位的最顶点了嘛。那他作为司马家这时候的大中长，他必须要做一些表态。所以我觉得他表态很聪明，意思就是说，是我们司马家保护不利，没有错。对，所以赶快把罪往身上揽。你让人家定你的罪，就不是这样了。而且他在大街上就表演嘛，也等于是给天下人看，把这个戏接下来演。我们错了，我们做大臣的没有保护好皇上哈，就让。皇上遭到这种横祸，对不对啊？消息传到司马昭，司马昭也是傻眼，完全没有想到这个事情怎么会变成这样。
，这可以说把他这段时间以来辛辛苦苦的布局，跟他在前面淮南取得的重大胜利所累积的声望，可以说四个字：一笔勾销，对不对啊？从此之后，司马昭变成乱臣贼子的代名词，千古骂名，也只能说死也运也了哈。司马家走到这一步，也必须要这样做了，不然怎么办、啊？这对司马昭来讲，他马上就要想一件事：如何善后啊？所以这一连串的政治安排对他来讲就非常重要。后来这司马昭就马上召集文武百官，就说我们该怎么处理这个事情。当时司马昭跟尚书仆射陈泰哈、啊、两个人屁事密谈，问陈泰说：“陈泰的字玄伯，玄伯，天下人会怎么看我？”你看司马昭多紧张，他很在乎作为一个士族的清誉嘛，对不对？陈泰马上就跟司马昭讲：“只有腰斩贾充。”啊，才能对天下人有所教。各位不是砍头哦，腰斩哦，各位怎么可能杀贾充嘛？你想想看，是不是？嗯、第一个，贾充跟司马昭的关系这么好，这第一点啊。第二点，贾充是为组织做事啊。对，如果你把贾充就这样杀掉的话，以后谁还敢帮你司马昭效忠呢？是不是？所以绝对不能杀贾充。所以司马昭当时立刻就跟曾泰讲说：“不行不行啊，我们必须想一个退一步的办法。”结果陈泰说：“我只有这个办法，没有退一步的办法。”据说陈泰讲完之后，就非常的痛苦伤心，没有多久竟然就病死。嗯，你就可以知道这件事情对当时的人心冲击有多大啊、哦！对。结果呢，司马昭最后把所有的罪就归在陈纪跟陈翠兄弟身上啊、哦。嗯。我们根据这个《卫氏春秋》的记载啊、哦，司马昭就决定先逮捕陈纪跟陈翠兄弟啊、哦。逮捕之后，立刻就把陈纪给杀掉了。那陈翠就做了一件事情，表达他的抗议。他竟然就脱下自己的衣服哈、哦。全身光溜溜的爬到屋顶上面去破口大骂啊，表示说你司马家心狠手辣、无情无义，而且一骂就骂不停啊。就他竟然就被来逮捕他的军士们用弓箭把他乱箭射死。你可以看所有人都歇斯底里了，对不对，各位？你有,沒有发现陈泰活活吓死了，可以这样讲。那陈纪、陈翠兄弟被捕杀了。几天之后，司马昭就去向当时的郭太后上奏，声称哦，他说啊，自己本来是要保护郭太后的啊，嗯，原因是因为曹茂想要带兵前去宫中谋杀太后，夺取朝鲜。这完全是莫须有的罪名啊！对，曹茂当然不是针对郭太后，他们郭太后哪有什么仇恨，是不是？而且当初立曹茂也是郭太后也是立主要立他的，是不是？讲到这边，我们就可以发现一件事：司马家试图把整个责任也归到曹茂身上一部分，就是说曹茂这个小孩想要背逆嘛，所以才导致这个事情发生的哈，所以我的手下才不得不动手把曹茂给杀掉了哈。当时司马昭还跟郭太后讲哈，我还是命令所有的将士们哈，不要伤害任何人。但是没有想到，陈纪他私自闯入到车队当中，才导致曹茂被杀。他跟郭太后报告，现在杀人凶手陈纪已经就地正法了，另外还需要逮捕。陈纪的家属交给朝廷来治罪，郭太后立刻批准，治罪的结果就是逐灭了陈纪的三族，啊，等于是灭口嘛。对，嗯，另外还杀掉了王金嘛，因为王金等于是代表朝廷当中反司马家的势力嘛，嗯，所以该杀的都杀掉了。再来，他就要想一想，说那现在皇帝死掉了，我们是不是就该要再立一个新的皇帝啊？因为这个时候再怎么说还是曹家的天下，国家不可一日无君啊。那司马昭当时就跟他麾下这些重要的谋臣们商议，的结果是说，那我们就立当时燕王曹宇的儿子啊，常道相公曹晃作为天子啊，而且还将曹晃改名叫曹奂，就是历史上的魏元帝。嗯，这也是曹魏历史上的最后一任皇帝了啊！各位还记得曹髦是杀了哥哥司马斯所立啊？嗯，现在曹髦死了，曹家又换了一个新皇帝，是由司马昭所立。其实这也等于是昭告天下一件事啊，就是我哥哥那时候的布局到此结束，现在这个新皇帝是由我所立。而且各位，这有史家考证过了哈、啊。为什么叫曹皇？改名叫曹奂，奂是焕然一新的意思，就是曹局到了这边又是一个新的局面，而这个新的局面是由我司马昭所主导的哈，也等于宣告天下一件事，就是我们曹局的不稳定跟各种的动荡到这边结束，这算是一个新局面的开始。嗯，我们可以这样讲。这里还有几个点，我们再引申一下哈。大家会觉得很奇怪，怎么会立曹奂呢？曹睿的太太叫郭太后，曹睿是曹髦的属属，所以理论上起来。
因为曹毛的爸爸是曹林嘛，曹林也是曹丕的后代，突然蹦出了一个曹奂，协同竟然要上诉到曹操的身上，<笑>而且还跟曹睿同辈，郭太后都不能叫郭太后，就叫郭后啦。没错。所以太后身份的丧失、嗯，大家还记得吗？郭太后本来在立曹毛之前的时候，司马思想立谁？司马思想立的是彭城王曹据，曹据事实上是曹操的孩子，所以郭太后说我不能立我的叔叔啊，但是这个不对，这个辈分，黄统也不对。这代表一件事哦、嗯，司马斯时代就想要。削弱郭太后在礼法上的功能，是的，但是失败嘛，因为毕竟司马斯的权力还远不如现在司马昭已经进入第三任的能力的大。另外呢，郭太后这个不稳定的因子也必须在政治上做消除，所以最后呢，立曹奂，立这个曹奂，简单来讲就是不合中法的一种做法了。因为没错，大家要知道哦，我们在讲所谓的继承顺序的时候，前皇帝往后皇帝呢，首先是父死子继，次而才是兄终弟及啊。对，那。曹毛被叔叔给继承，那就代表定了曹毛的罪，因为他要弑郭太后，所以呢，不孝而废为庶人。最终呢，只是勉强以王礼葬之。而为什么以王礼葬之呢？这个还是司马孚去求来的，是要以庶人之礼葬之，还给他一个王礼，甚至把他的年号都夺掉了。所以曹毛时代的年号都消除了。后来曹魏的官方文书如果提到曹毛时代，一律改称高贵乡公某年，做的这么绝哦。所以我们可以看到司马昭啊，虽然这件事对他是极其不利啊，天下都会唾他之面，但是他确实化危机为转机啊，他已经不是当年那个小昭昭，这个我们上一讲所讲的哦，他这个是脑谋深算了、啊。那这件事有哪几个点可以来做补充呢？因为呢，到了晋武帝啊，也就是他的儿子司马炎在位的时候，曹芳这时候还没过世，曹芳一直活到晋朝才过世，嗯、还在哦，这个时候。那曹芳过世了几年之后呢，晋武帝竟然呢要求曹奂哦承认曹睿是他的爸爸，来奉祀。这本身很怪，对吧？这么怪的事情，为什么不惜打破伦理中序，然后改任曹睿呢？其实这里面有很强的一个政治的一个味道在啊，学长，这个政治的味道到底是哪一位？这个就有很大的学问在里面了哈，各位，我们知道曹睿是曹丕的亲生的嫡子，所以他即位接曹魏的政权基本上是没有任何问题。嗯，可是我们知道曹睿他本身没有孩子，所以曹芳是曹睿的养，所以我们要注意一件事啊，曹睿死的时候，他当时就找三个托孤大臣，其中之一就是司马懿，对不对？然后经过一连串的斗争，最后司马家脱颖而出，才有今天这样一个局面啊。后来司马炎篡位之后啊，就追认他的祖。父司马懿为西晋的晋宣帝，各位请注意哦。宣帝这是很奇特的哦，为什么呢？宣在中国古代的字号里面，意思是什么？是中心的意思。各位，如果按照晋朝的皇统追认司马懿作为晋朝的开国皇帝的话，那他怎么样也不应该是宣帝啊。所以这里面有一个很重大一个含义哈，也就是他想向天下宣告，整个天下到了曹睿之后，实际上就已经是由我们司马家来负责中心的这样一个工作啊。因为整个天下动乱嘛，皇统不正，就等于是要。给天下人制造一个印象。其实曹魏王朝的正统到了曹睿之后就已经结束了，接上来统治整个国家，让整个国家步上轨道，能够走向安定，进而统一天下，哈，建造所谓不朽工业的，就是我们司马家，所以给了司马懿一个中心之地这样的一个字号了。这里面的政治动机跟他的布局就非常清楚，就是彻底否定曹睿之后曹家的皇统，是整个就是在做这一个非常重要的一个政治宣告。是，所以我们在看这件事情的时候要。从司马家跟曹家两线进行来比较，我们才会有一个比较清晰的面貌。所以司马昭做这些操作，事实上已经非常明显的啦，不篡位是不行的。但是问题是，没有声望可以篡位啊。不然你在政治安排上，你可以做一些心思，安排一些暗线。当然，很多人说，那司马昭真的算得这么远吗？我认为以当时，因为整个司马家是精诚团结嘛，司马不也还在嘛，所以他们内部一定有开会讨论怎么去有思考这些事。自己的，所以作为一个世家大族，对宗法、礼法，他们的熟稔跟掌握还是非常高的、哦。当然了、哦，最后还是要论功行赏嘛。甲从王审啊，<笑>都被重赏啊，什么意思呢？定调干得好，嗯、但是不能明说。那最后的结局，第一个、哦、郭太后的母后身份正式丧失了。对，好、哦，所以等于同整个朝魏宫中已经没有任何人可以阻止他，唯一能阻止司马家的是什么？因为当时是四足天下，四足天下最重要的除了权之外。
，就是民民生要救回来啊。他、嗯啊、这个民生可以说啊，比董卓还坏啊。从秦朝啊，就算赵高也不敢当众杀胡亥啊，但是逼死胡亥而已啊。对，哦、對没错，不可思议了。那等于说你篡位的资格彻底就没有了嘛？董卓当年毒死了汉少帝的时候，引起了十八路诸侯啊，集体要出征他、啊。你可以看到，董卓当时对外是宣称少帝是病死。对，当时少帝已经被废，而且少帝被毒死的时候，他已经不是皇帝了。对对，皇帝已经是献帝，很重要这一点哦。大家回到当时那个时代，对当时人是觉得天崩地裂，怎么会有人做这种事情呢、啊？不可思议、嗯。所以他必须再建大功业。他已经以平淮南三叛这么大的叛乱了，那只剩一条路啊，灭蜀或灭吴啊，因为这样才能够增加他的正统性啊。最终他选择了灭蜀之路。那为什么选择灭蜀之路呢？其实这跟司马昭的个人经验有关系啊，学长。因为他以前在新市之战的时候当过曹爽跟。夏侯玄的副将嘛，而且他是少数没有吃亏的、啊，所以他很熟悉蜀道之难如何作战。另外呢，他也速度挫败了姜维嘛，他的声望得以恢复也是在跟姜维作战当中所完成的。那还有几个点哦、喔，请学长来跟我补充，就是那为什么不选吴国呢？吴国这时候又怎么了？好，我们从两个方面来讲啊，司马昭在换地事件结束之后，他还是做了两个重要的安排了哈。第一个安排就是把他的心腹爱将王姬、陈谦、石包等人，他麾下这些信任的战将屯。住到青州、徐州、荆州这一带哈、哦，为什么要屯住在荆州、徐州、荆州这一带？很简单，就是针对东吴，防止东吴在蠢蠢欲动。所以，我们东吴这时候到底怎么回事？我们知道东吴这个时候，孙俊、孙称兄弟所造成的噩梦才刚刚结束啊。当时东吴内部也发生了一些政变。我们知道朱张固路啊、张布，另外就是像老将丁奉啊，这些人等于是合力起来发动政变，把孙称给推翻掉了，然后把孙称家族的势力也全部铲除掉了啊。所以这时候。东吴等于是刚刚在淮南这边大败之后，内部又发生政变，正在休养生息、整顿当中。那对他来讲，东吴这边的状况暂时稳定，已经把他压制住了。要挽回他们家的声誉，重新建构声望，那最重要的一件事就是再立军功嘛。那我们刚刚讲，东吴这边暂时不会动，那当然就针对另外一个长期以来跟曹魏呈现对抗状态的蜀汉帝国，所以灭蜀就变成司马昭下一步很重要的一个工作。我们可以这样讲，我们就要讲一下为什么。之后很多史家都说灭蜀这时候的时机已经成熟了。我们从三个方面来看，第一个我们就看当时蜀汉的状况啊。我们简单说，蜀汉历史基本上就是以诸葛亮所带进到蜀地这一带，所谓的荆州集团作为一个执政集团，掌管蜀汉的政权。这时候也将近四十年了。后来等到诸葛亮凋零之后，诸葛亮培养的几个接班人，蒋琬、费祎、董允、郭游之哈等等这些人，都是荆州集团。所以我们可以说，荆州集团就是蜀汉的执政集团。这些。但其实也都还算是忠诚能干，所以他们还维持住了蜀汉这个局面。但是各位，时间又过得很快啊！诸葛亮呢，还有一个安排，就是他把在汉中雍良这一带重要的军事任务，他培养了一个当时还是青年的一个将领，谁呢？姜维来统军。所以简单说，诸葛亮的安排就是文武分土，在四川成都这条朝廷由荆州集团继续主政。可是，在前线的作战，他挑了一个在地人啊，就是姜维。姜维本身就是雍良这一带，学者挑战过姜维，可能。有羌族的血统，他本身很可能就是在羌地这一带长大，所以他对这一带的地理环境非常熟悉。在诸葛亮的调教之下，他也逐渐的掌握了这一带的军权。但是各位却有一个很大的危机在里，就是蜀汉这个时候可以说，姜维跟费祎、蒋琬这些人对整个蜀汉的前途是有不一样的看法。在历史上，其实姜维是很受争议的一个人。姜维是继承诸葛亮，那他希望能够帮助诸葛亮完成讨贼心汉的大业嘛，对不对？可是费祎、蒋琬这些人却认为，多年来的征战已经造成蜀汉的国力严重透支。等到费祎、蒋琬相继凋零之后，姜维才开始发动北伐。可是姜维的军事才能，实际上比起当年的诸葛亮其实是不如的。但姜维跟诸葛亮最大的差异是，姜维很喜欢赌博式行军。那我想，这跟刚才徐勇讲到一个点，不管他是不是羌族，但是他确实是当地人，所以他能够在山地进行很多的运动战。那这一点是他作战的一个特色啊。但另外还有蜀国内部。政局有一些很严重的问题，就是这个时候主政已经到了在地市了，像乔州宦官黄浩这样的人，还有呢，就是刘传也掌握了当地的实权。刘传开始有他自己的宫廷系统了啦，是简单说。所以这时候的姜维虽然也是大将军，但他这个大将军的实权远远不如过去蒋琬、费祎，更别说比上诸葛亮了哈。你说这个政权内部的分化跟对立是蛮严重的。对，但在这样的形式之下，我想司马昭大概都也掌握了一部分了哈，所以他就要正式来做。出兵哦，那当然出兵最重要的就是怎么打。
派谁打，路怎么进？像这时候他选了三大将领啊，钟会、邓艾、诸葛旭。那怎么样来安排？还有一个监军哦，成为最后意外的胜利者又是怎么回事？啊，对曹魏来说，这时候打蜀汉可以说是一个很好的时机，因为这时候蜀汉的兵力相对虚弱，再加上内部的政治结构性的问题，《三国志》记载，基本上这时候蜀汉的兵力总军力大概九万人，单位大概率领五万人驻守在汉中、沓中这一带，另外有一万人驻守在巴东，监控东吴方面啊，还有一万人。在南中，就是当年诸葛亮七擒孟获那里，所以大概还有两万人是驻守在成都，就是首都这边，而且这两万人可能是老弱残兵。基本上蜀汉的主力就是姜维所率领的五万，就在汉中、沓中前线。可是这个时候姜维已经不太可能得到太多的资源，所以姜维在北方一定程度上也等于形同是一个割据势力一样。虽然他还是忠于蜀汉，他跟当时刘禅所领导的朝廷可以说是已经完全格格不入，离心离德了哈。我们可以这样讲，我们看当时整个战。战略的制定基本上还是司马昭所制定的啦，基本上打了他的部队就兵分三路。有人考证过，这一场战役保卫主要就是动员关中地区的部队，另外还从河南、河北、山东这一带也调遣了一些的部队，所以总共大概十八万人。司马昭总共派了三路的大军啊，第一路由钟会领军啊，在东路这个地方总共率十万哦、啊，目标呢是直指汉中盆地哦、啊。第二路驻扎西路的征西将军邓艾啊来率领的、啊，总共是带兵三万，不过呢还协同当地其他也是属于。他的下属哦，比如说呢，哈，陇西太守千红，天水太守王琦，还有京城太守杨兴哦，一起协同来作战哦。那派在中路的呢是诸葛旭哦，诸葛旭呢，他的进军路线呢，主要是要截断姜维的退路，因为我们知道姜维啊，这个时候驻兵在沓中啊，这也很奇怪啊。逻辑上来说啊，以他所要守护的，应该是在汉中才对。汉中呢，事实上完全是蜀国的门户嘛，可是没有想到姜维现在跑到很沓中去啊。那沓中是一个很小的盆地啊，因为在今天他的腹地。也是很小，因为姜维的家乡在那边，他对那边比较熟。那另外一边，我觉得是跟政治有关系的，离得远一点也好了、嗯。但这也就造成姜维首尾不相及。这也是司马昭事前功课也做得很足，他就是要把你在阴平这边给狙击嘛。对，所以战争就在这样的一个形式开打了。不过有个事情倒是我们要来了解一下啊，这几位将领里面，邓艾我们之前介绍过了，像钟会、诸葛旭，还加派了一位魏冠。魏冠，魏冠呢不实际直接统大军，但是呢使持节作为监军。请问这几个将？他们各有什么样的背景？嗯、好，我们稍微介绍一下钟会啊。三路大军，我们看起来并没有指定谁担任统帅嘛，对不对？嗯、但实际上，以在朝中的地位来讲，是钟会的地位最高哈、啊。钟会是颍川宗室很典型的一个氏族啊，他的父亲也可以说是朝魏三代老臣钟繇。各位，钟繇在背叛上跟司马懿是一样的、哦。钟、嗯、会过去可以说到了司马懿的晚期之后，他基本上是司马家的党羽了。但是我们从后面就会看到一件事啊，这钟会基本上因为他们。家的门第是非常高的，在他眼中，对司马家其实是有所不信任的啊，所以跟司马家可以说是貌合神离。其实我们从淮南三叛开始到现在，各位没有发现一件事：司马家很多跟随司马家的文臣武将，实际上对司马家都很有意见，对不对？表面上都是司马家的党羽，但实际上他们对司马家的作为，恐怕在内心里面是非常不服气的啊。所以整个朝廷的气氛是非常不好的。我把它称作是所谓的朝廷的离心力啊。嗯，这种离心力到了后来，真的就把司马家的王朝。撕了四分五裂，这我后面再说哈。钟会这一次可以说是被司马昭赋予非常重要的责任。三路大军十八万人，他的部队最多。根据我们后面的史料来分析，这三路大军当中，钟会的部队至少就占十万人。他是带领主力部队担任中路军的统帅，他的任务是当诸葛旭跟邓艾围攻在沓中的主军的主力姜维的时候，他就带领中路军的主力们把整个汉中全部拿下来，彻底把汉中地区大陆包围的控制。之下哦，邓艾是在淮南屯田时代就被司马懿拔擢起来，后来在平定淮南的叛变的时候，邓艾也屡立战功，表现非常好。另外，诸葛旭在史书上对他的记载不多，只知道他也是琅琊诸葛氏魏冠。魏冠这时候他地位不低哦，各位，他是担任所谓监军哦。各位，监军在古代来讲是有生杀予夺的大权的哦。理论上他是代表皇帝嘛，如果前线将领有任何的问题，他除了可以立刻接下指挥权之外啊，他甚至可以在前线。先斩后奏，权力是非常大的。表面
上看起来他是奉皇帝的命，但实际上就是奉司马昭的命令，这我们大家都晓得啊。魏冠他的父亲叫魏济啊，魏济在曹丕时代就担任侍中，他的地位是相当高的，而且很受到曹丕的信任。后来魏冠到了司马师时代，就开始在朝中为司马家进行服务。那这一次他被派到这一场战役当中担任监军，也可以看得出来司马昭对他也是非常的器重。所以简单说，钟会为统帅，魏冠为监军。另外两个重要的方面将领就是邓艾跟诸葛绪，就是这一次曹魏十八万大军发动灭蜀战争的基本阵容。好，我们可以这样讲、嗯。OK， 那我们可以看到还有一些支路的作战啊，比如说我们可以看到卫星太守刘歆哦，他是沿着汉江往上走啊。你们可以看到作战，司马昭是全面准备。不过我从这个布局，我们可以很精准的看出一件事：司马昭打的是保守牌，目标就是要把汉中拿下来，然后歼灭姜维的主力。纵使不能歼灭，至少围困姜维的主力，或者是迟滞他。那只要能够夺下汉中，就是打开了蜀国的大门。我觉得至少可以让蜀国称臣这样的一个企图心是很明显的。对，但是这个战略没想到却比意料中打得更好啊，学长。对，这里面呢有一个人扮演了意外的角色啊，就是邓艾啊。好，我们看整个战争的进行过程。二六三年八月，十八路大军三路南下，很快邓艾所带领的西路军三万人出敌道，向甘松、踏中一带，直接正面进攻姜维。所以最艰难的任务是由邓艾所负责的哦，各位。姜维麾下大概五万人是蜀汉的主力部队，另外雍州刺史诸葛绪三万多人啊，由岐山向五街附近的桥头运动啊，试图一举切断姜维的后路。简单说，诸葛绪跟邓。一个从正面，一个从侧面，就是要包抄歼灭姜维嘛。简单讲就是这样。另外，我们刚刚讲中路军钟会所率领的主力十万人，开始从斜谷跟子午谷进入到汉中之后，一路攻城拔寨，所以整个汉中立刻就告急，派人到成都去向当时的刘禅告。刘禅知道之后，整个朝野大为震动啊，刘禅也不敢轻呼哈，他立刻就派了当时的左车骑将军张毅，另外还有辅国大将董厥，立刻前进到阳平关，准备防。一旦汉中这边溃败之后，魏军会南下。另外还派了车骑将军廖化啊，带领几千人，人数也不多，立刻能够北上去跟姜维的部队会合哈。当魏军发动全面攻击之后哈，姜维发现这个状况不对的话，他立刻就收缩战线，且战且退，撤退到哪里呢？就是往间隔的方向进行长距离的撤退，而且速度非常快啊，因为他知道如果他留在踏中这一带，他一定会被包抄的。他光是对付邓艾跟诸葛绪就已经非常吃。如果钟会把汉中诸城拔掉之后，三路大军回来，那他只有被歼灭，他没有别的办法。撤退之后，当时的主汉的阳平关守将叫做傅简，也因为姜维的快速撤退，没有给傅简比较有力的支持，最后傅简在魏将胡烈的猛攻之下，最后就战败啊，不愿投降，最后就拔剑自杀了啊。整个汉中的战役就以姜维的部队撤退，傅简的战败自杀，宣告结束。当时姜维的各路部队撤到了剑阁之后，刚刚好。就碰到了上来增援的部队，等于是跟各路蜀军会合，就聚守在剑阁这里哈、啊。当时姜维认为汉中已经没救了，他认为说只要我在剑阁这边能够坚守一段时间，让魏军没有办法取得决定性的胜利，自然就会撤退。我们在前几次作战的经验也都是这样嘛，因为秦岭单道实在是太险阻，而且大家不要忘了哦，秦岭这个时候是有老虎的哦，对，没有虎来哦，真的会咬人啊。是的，没错。当时杨安关已经丢掉了哈，所以当时的廖化、张毅、董厥等人啊，也是一样啊，他们彼此会合之后，就在剑阁这边聚守。钟会的大军在解决完汉中诸城之后，就开始南下，向剑阁方面逼近。很快，双方就在剑阁这一带啊，产生了激烈的战斗啊。当时姜维的部队是居高临下的，而且平险而守。姜维一开始很有信心，他认为应该是可以把钟会的部队阻挡到这边。可这时候有一个人就非常关键啊，各位，这个人就是西路军的统。帅啊，邓艾，邓艾是绝对有战略眼光。各位，这一战也可以说中国古代的战争历史当中非常典型的一次间接路线啊。其实我们后来看到了迹象来判断啊，邓艾一开始收到的命令可能是钟会叫他也到剑阁这里来，跟他一起来打姜维的主力。可是邓艾很快就看到，你想要在剑阁这边正面击败姜维是困难的啊，你不能够落入到姜维的剧本里面去。所以当时也不跟钟会报告哈、啊，他主张从阴平这里啊挑选精兵啊，经过姜。
香油进入到平原地区，浮城这一带就等于是把大陆给打开了，就可以从这里直扑成都。简单说就是绕开了姜伟所聚首的间隔哈。是这样子最大的优点，一句话，如入无人之境啊，这一带就没什么人防守嘛哈。但是路不好走就是哈。当时邓艾还要求诸葛旭跟他一起集体行动，诸葛旭还很怕被中会给怪罪了哈，因为诸葛旭收到的命令应该也是要到间隔这边跟中会会合才对。诸葛旭拒绝，就还被邓艾逮捕，直接把他的部队给没收了，把诸葛旭装在囚车上面，直接送回洛阳。邓艾当时有讲一句话，叫“攻其不备，出其不意”哈。对，果然他的部队就非常的顺利哈，走过了几百里非常难走的道路之后哈，必须要逢山开道，遇水架桥，可以到这样的地步哈，终于度过了阴平的险境，到达江油哈。当时江油这边大概也有少量的蜀汉陆军啊，走将叫做马尼哈、啊，马尼完全没有想到啊，几万名魏军怎么一下子出现在他面前，惊慌失措啊，可以说完全没有抵抗，立刻就投降。所以最后一道关卡，江油就这样丢掉了哈、啊。江油丢掉之后，等于是大军直接一路长驱直入，就进军到了成都城下嘛。消息传到成都之后，朝野再度惊骇啊。当时姜维已经派人告诉成都方面，说我已经把魏军的主力挡在剑阁这里。啊，曾经一度还让成都这边的军心稍微稳定一点哦。虽然说汉中丢掉，还好剑阁守住了。有没有想到，好消息才没有多久，居然几万名魏军突然间就出现在成都附近，就让当时的刘禅就不知道该怎么办啊。当时刘禅只好把成都里面的老弱残兵，最多不会超过两万人，因为他又派了一些援军北上了嘛哈，交给了当时诸葛亮的儿子啊，诸葛瞻，还有诸葛瞻的儿子诸葛尚，另外一个尚书郎黄崇率领部队去抵御邓艾。各位告诉各位，诸葛瞻在这之前几乎没有任何统兵作战的记录。他应该是个没有经验的将领啊，嗯，他等于是要对付战场的老江湖邓艾啊。结果果然哈、啊，当时黄崇是告诉诸葛瞻，应该赶快占领所有的险地，最好是不要在开阔的平原地区跟魏军决战。简单讲，黄崇还是想用拖延战术了，就是我拖到魏军实在是打不下去了，他们自然就会退啊。没想到诸葛瞻到了战场上之后，表现非常的失常，瞻前顾后啊，完全没有一个妥善的一个布置啊。所以很快的邓艾就击溃了诸葛瞻的前锋。占领了浮城，诸葛瞻就一路向后败退，退到了绵竹这里啊。当时邓艾还派人自书给诸葛瞻了，叫诸葛瞻投降，而且还告诉诸葛瞻，如果你愿意投降的话，必封你为狼爷王，因为他知道他们家是山东狼爷诸葛氏嘛。其实这是一个暗示，就是你的老家根本不在这，在山东啊，就是暗示说你们应该投降，回到自己的本乡去啊。当时诸葛瞻不但拒绝，还把邓艾派来的使者给斩杀掉了啊。邓艾当然就不客气了，派他麾下的大将，一个是他的儿子邓中，另外还有一个也是他的老部下思篡啊，就率领主力从左右两面向诸葛瞻发动猛烈的攻击啊，蜀军大败。那诸葛瞻大败的结果，成都也无兵可用了。其实我们从战略来看，诸葛瞻出城去决战本身就很奇怪，最好的办法他应该是聚守在成都城内嘛。运利用这一支部队死守，因为成都城是很坚固的，不是那么容易打得下来。从这边也可以看出来，当时蜀汉内部有何等慌乱，对不对？他整个战术跟战略的部署都没有一个很仔细的思考啊。阿斗手上也没有部队可以派啦，那该怎么办呢？啊，问朝臣们的意见。当时属于蜀地在地派最著名的代表光禄大夫曹州，就告诉后主刘禅：“臣夜观星象，恐怕蜀地这里亡气已失啊！自古以来，小国最后向大国投降，进而让天下走向一统，这也是符合天道的哈、啊。”所以就告诉刘禅，我们干脆就开城投降吧。刘禅几经考虑之后，就接受了乔州的意见，同时还派派人到剑阁这里，告诉姜维说，成都已经沦陷，决定投降。姜维这时候跟钟会打得有来有往啊，姜维还很有信心说，这个战役最后会以击退魏军来收场。没有想到，当姜维觉得自己好像有胜算的时候。竟然收到了命令啊，说成都已经沦陷了啊，只好投降了哈。所以历史上的蜀汉就在这一年的十一月正式向曹魏投降，蜀汉政权就到此结束。邓艾攻进了成都哦，阿斗祝福出降，他立了大功，但问题随之而来。邓艾，你不是主将啊，主将是钟会啊，钟会还被打在剑阁啊。徐长，钟会坐不住了，发生了什么事呢？嗯，钟会啊，我们从事后来看，基本上他看不起邓艾的，因为邓艾的门第不行。邓艾就是司马懿拔擢出来，寒武出身嘛。可是，当蜀汉灭亡之后，一开始的时候，魏军是非常高兴，因为等于是立了大功。但很快，魏军内部就开始出现问题，因为钟会突然间感觉到这一次的首功竟然不是他，是违抗他命令，一路采取间接路线打到成都的邓艾嘛，哈，所以就对邓艾开始有所不满，这是第一个原因。第二个原因是什么呢？
我们知道钟会其实对司马家也是貌合神离啊，他是有他自己的野心的啊。当时打下鲁地，姜维投降之后，大部分的部队也都向魏军投降。钟会在这个情况下，他就觉得他已经完全把鲁地给掌握住，他个人的野心就开始出来了哈、啊。所以钟会就认为应该要做几件事情。首先第一件事情就是要处分邓艾。我们知道邓艾这个人，也可以看得出来他是纯粹的军人，没有什么政治头脑啊。当时邓艾竟然在灭蜀之后，派人直接告诉司马昭，说要封刘禅为扶风王。其实这个事情不应该由你邓艾来说的。嗯，我这个事情讲难听，完全是司马昭的职权。就算要说，也应该由钟会来说，因为钟会是你的长官啊，你怎么可以直接向司马昭报告？这是触犯了钟会的大忌哈、啊。结果这个时候，在钟会的唆使之下，胡烈等人就趁机哈诬告说。邓艾想要叛变啊，结果钟会马上就把邓艾父子全部逮捕。邓艾其实蛮冤枉，邓艾是一个忠臣的，也是个战将啊。逮捕之后就把邓艾父子关上囚车哈、啊，押送回洛阳。邓艾被逮捕之后，他的部队完全被合并到钟会的麾下，所以钟会就觉得整个蜀地他就已经无敌啦。另外有一个人就开始趁机煽动钟会造反，这个人就是降将姜维。当时姜维心中的计划就是他鼓动钟会在蜀地这一带造反。然后再趁机杀掉钟会，再把刘禅重新扶立上。简单讲，就是他有一个兵变复国计划了啊！他甚至已经派人偷偷去跟刘禅讲：“陛下，你再忍耐几天，几天之后大事可成。”意思就是我有把握。可以把这个事情给办成。钟会这时候的计划，他想把部队重新还给姜维。这时候根据史书《三国志》记载，钟会跟姜维两个人已经并肩坐在一辆马车上哦，称兄道弟到这种地步了、哦。然后叫姜维北上，立刻占领汉中。他再带增援部队上来，进一步占领长安跟整个关中啊、哦，然后一举攻下洛阳。所以钟会一开始不是想只在西南这里当个王而已、啊，各位。他想要当中国的皇帝耶，你就可以知道钟会的野心有多大了哈。结果这个事情传出之后，当时整个曹魏的军心就开始严重不稳了。怎么会发生这样的事情，对不对？嗯你竟然跟一个降将勾结起来哦！不过这时候有一个人也不是省油的灯啊，谁呢？就司马昭啊！我认为司马昭他收到邓艾叛变要被押送回洛阳的消息，司马昭恐怕就闻到不对了，所以司马昭立刻也就有所行动，他派贾充率领精兵一万人，先进入到关中，然后据守在斜谷这一带，就是阻止你未来有可能从汉中进入关中的道路，先把他。然后司马昭这时候是亲自从洛阳率领十万主力啊，进驻到长安。啊，就等于先把关中的状况稳定下来。这消息传到成都之后，钟会就发现到问题好像不太妙了，因为司马昭已经开始怀疑他了啊。这第一点，第二点是什么？想要北伐也不太可能啦、啊，因为斜谷被堵住了嘛，对不对？司马昭的大军也开始要进入到长安了啊，他就退而求其次，既然没有办法当皇帝，那我干脆就在蜀地这边据地为王也不错啊。所以他这个时候就告诉姜维，想要这样干啊。其实，在钟会的大军出发之前，就已经有人问过司马昭，他说：“难道你不怕钟会在蜀地生灭？”当时司马昭有讲，他说：“北方的将士都想要赶快回去，我在蜀地这边人心也不稳定，不会去支持钟会，所以我认为钟会就算有所行动，也成不了大事。”哎，事实证明完全跟司马昭预料的差不多哈。魏军内部马上就开始出现了人心浮动，状况不稳。如果你在这边称王，那我们就永远回不了北方的老家啦。所以当时姜维哦出了一个非常恶毒。的点子，他就告诉钟会，你就把所有教尉以上，用今天的话来说，就是营长以上的军官，只要不愿意服从者，全部杀掉。意思就是说，换我的人来部队里面。姜伟也不是安什么好心嘛，对不对？<笑>你想想看，如果钟会真照他这样讲，换他的人，下一步就是他把钟会杀掉，肯定是这样哈、哦。嗯，钟会竟然还在考虑这个事情，不过这个消息。已经泄露出来了，所以当时在钟会的手下有两个很重要，一个就是监军魏冠，另外还有重要一个部将胡烈啊，这些人在魏冠的带领之下就发动了反击哈、啊。经过一阵激战之后，就在乱军之中杀掉了钟会啊。另外姜维也中箭身亡啊。魏冠等于是指挥魏军的官兵把想要叛变的统帅。钟会给杀掉了，那稳住了成都这里的局势。不过有一件事情非常奇怪哈，稳住了成都这里的局势之后，魏冠竟然立刻派人快马加鞭追押送邓艾的囚车，就在路上追到了邓艾父子的囚车的时候，就就地将邓艾父子给杀掉了。嗯，所以最冤枉就是邓艾父子，对不对？<笑>为国家立了大功，就走了半段路。其实今天史家都搞不清楚魏冠为什么要要把邓艾父子给杀掉哈。在我看，恐怕这里面是有什么不可告人的。事情，所以魏冠必须要杀人灭口，所以基本上整个对蜀的战争要到。
钟会跟姜维被杀，主帝的状况稳定下，魏冠控制了整个军权之后，才算是完全结束啊。魏冠还做了一些政治上的处置啊，例如说呢，把刘禅的太子啊，刘、嗯、玄给杀掉哈，就是威服蜀地的人民啊。那另外呢，把刘禅一家剩下的王族还有一些大臣，嗯、通通送到了洛阳城啊，去见司马昭啊。等于说最后的最大胜利者竟然是魏冠哈，他是个监军啊。结果最关键的竟然是他，啊、对，变灭蜀之首功啊哈。那这个大功当然就会回向到司马昭身上啊。司马昭呢，就以灭蜀的不世之功啊，在二六四年的时候呢，正式的从进攻身上来做晋王啊，那这里你也可以看到邓艾有多么的没有政治智商啊。司马昭还不过是个进攻，你竟然叫我要把刘禅封扶风王，你当我是什么？所以你看后来刘禅封什么？刘禅封安乐公，没错，帝王才是公侯伯子男嘛。另外呢，加九次，加九次基本上是持天子礼器啊，这个已经上升到最高了。但是呢，有人说那司马昭为什么不继续篡位？一方面呢，我认为是身体不好了；另外一方面呢，大德有亏啊。所以呢，最终啊没有办法完成篡位，但二六五弑君的恶名嘛，是的，这个很重要。嗯、最终在隔年就病逝了，所以大家可以看到司马昭的一生是非常紧凑的、啊。前一年呢还在打蜀汉哦，后一年蜀汉灭亡之后呢，才刚刚在晋升的道路上啊就过世。但我认为司马昭也知道他的大限将至，正如他当年他的爸爸跟他的哥哥一样啊，所以他做好了充分的安排啊。所以他的儿子司马炎呢，就很顺利的接上了他的晋王的位置啊。后面的晋朝呢，就在这样的局势当中呢，晋朝已经呼之欲出了啦。对，这样讲，仅仅是因为司马昭有一个限制器，叫做弑君臭名。<笑>所以他没有办法完成他这个大业了哈、嗯。好，我想关于司马昭的故事，我们大概就讲到这里了。最后我们来做一点总结了哈。司马昭，我认为啊，他虽然不如父兄啊，但是也超越父兄啊哈。为什么呢？因为他真正的控制了淮南，挫败了东吴，而且是重创，对，歼灭了东吴的主力了。是啊，东吴从此之后没办法再北伐，而且失去了对淮南的控制，对东吴来讲啊，基本上国门也算是洞开了了哈。只是说东吴的整体战力当然还是远在蜀汉之上的，所以他作战还是非常。有毛的。另外呢，灭了蜀汉啊，这一点非常重要，嗯、因为我们虽然在途中，我们常常看到蜀来代表蜀汉啊，但是避免大家混淆。实质上，蜀汉都自称为汉，他从不会自称为蜀，是曹魏或者是晋朝一直贬低他说他是蜀。属属说他是地方政权嘛？是啊、哦，但事实上他是汉啊、哦嗯，所以汉乃天之命所哉啊！非刘氏而望者，天下要共击之啊！四百年的汉朝基业不是这样子可以随便颠覆的，所以灭了汉等于对正统的取得更进一步哦。所以我们可以这么讲啊，他是直接打开了称帝之路啊。对于他儿子司马炎的上台啊，就剩四个字叫唾手可得啊。但是另外一个事情也很有趣，历史有时候就转折，弑君呢完全在司马昭的预料之外，所以他两脚一摊。坐在地上，可是却也推动了灭了蜀汉啊、哦，加速了整个中国统一的进程啊、哦嗯。对，算是个意外的大收获了，可以这样讲。所以，如果我们整个评价一生的司马昭，我认为啊，就结果论来说，不仅不逊色司马师跟司马懿，甚至呢，在司马家建立自己的家天下的路上呢，可能是更加的往前推进的一步。没错，只是就像徐老一中间说的啊，背上了弑君的恶名啊，所以让他这辈子啊，在快两千年后的今天，依然啊，是那四个字永远跟随着他。叫做乱成贼子，子<笑>永远无法洗刷，這個、永远洗不掉的。对，这个永远洗不掉。我们只要觉得说哪个政治人物呢有不怀好心，我们就会说他哦，你是不是某某司马昭？啊<笑><笑>，就是司马昭之心，就变成一个千古不朽的典故啊，可以这样讲、okay. 啊。好，那这就是关于司马昭的故事啊。哈。那接下来晋朝的建立啊，嗯、即将进入了三代四人的最后一位啊，司马炎啊。那还有什么样精彩的故事呢？当然会继续来讲下去了啊。朝廷要将如何的安排啊？好，那最后呢，他、嗯。记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要是加入我们的会员，可以让我们做得更好。也欢迎大家可以超级留言、超级感谢，让我们知道你的想法跟看法，呃，也给我们更多的粮草，可以可以线下赞助绿界、PayPal、微信、支付宝或者是邮局，让我们更多粮草做更多的事情。我们今天再次谢谢王立本老师，嗯，好，谢谢学弟，谢谢大家，好，那我们就期待下一期再相见喽，拜拜，嗯，拜拜。